Ladies and gentlemen, whether we recognize it or not, each and every one of us are in the midst of a war, a great controversy, a cosmic conflict, a supernatural battle between good and evil. God is sending a worldwide message of warning, but also a worldwide message of invitation. We're going to examine and expose the identity of the spiritual Babylon in the book of Revelation. He has some of his people in this apostate church system, but he's calling them to come out. It could be very possible that some of us tonight are still in Babylon. God's faithful people are going to come out because their loyalty is not to a man, not to a church, not to a building. Their loyalty is to Jesus Christ alone. Good evening, family. Good evening. I'm so grateful for the amazing grace of God. How about you? I want to thank uh, Brother Mark and Sister Tripti for sharing with us that beautiful song. And uh, I just have to say it was truly a blessing uh, being able to fellowship with many of you today and yesterday. Og jeg har som en velsignelse å være sammen med mange av dere i dag og i går. And I love meeting little Elia. Oh, I was so glad for to meet little Elias. He's my favorite person so far here. Han är den jag liker bäst så långt här. I mean, if a, uh, how old is he? He's three years old. If a three-year-old can get the message. Vi en tre år gammal gud kan få tag i budskapet. I I am so grateful for that. So I am so thankful for that. Must be doing something right. Då tror jag att det gör nåt riktigt. And uh, we praise God for that. Ja, och det tackar jag gud för. This evening, I want to share with you a message that is. Truly changed my life. I kveld så ønsker vi å dele et budskap med dere som virkelig har forandret livet mitt. And I hope and pray that it will change yours as well. Og jeg håper og ber om at det også vil forandre livene deres. It is simple. Det er enkelt. But profound in its simplicity. Men det er dypt i sin enkelhet. This evening we want to learn how we can have the strength to love. I kveld så skal vi lære om hvordan vi kan ha styrke til å elske. And so I hope you're ready for a blessing. Så jeg håper dere er klar for en velsignelse. Are you? Er dere? Are you ready? Er dere klar? Are you excited? Er dere entusiastiske? Well, if you're not excited, you need to get excited by faith. Hvis dere ikke er det, så må dere bli det ved tro. Because we're going to receive a very beautiful revelation of the Lord tonight. For vi skal få en fantastisk åpenbaring av Herren i kveld. And so let us pray as we prepare our hearts for our presentation. Så la oss be det vi forbereder hjertene våre for denne presentasjonen. Our wonderful Lord in heaven. We thank you so much for your amazing grace. Vi takker dig så mye for din underfulle nåde. For your marvelous mercy. For din fantastiske nåde mot oss. Your infinite love towards us. Din kjærlighet som er uten grenser overfor oss. And Lord, we recognize that it was your love that drew us to this place. Og vi vet at det var din kjærlighet som dro oss til dette stedet. We've come seeking the living water to quench the thirst of our soul. Vi har kommet for det vi søker det levende vann som kan slukke sjelens tørst. So as we open your word, we open our hearts. Og i det vi åpner ordet, så må du åp så åpner vi våre hjerter. We pray that you would give us spiritual refreshment from vi, the truths of the Bible. Og vi ber om at du må gi oss åndelig fornyelse fra Bibelens sannheter. Move us with Holy Spirit conviction. Beveg oss med den hellige ånds overbevisning. And heal us by the power of your love tonight. Og leg oss ved din kjærlighets kraft i kveld. This is our prayer and we ask this in Jesus' name. Og det ber vi om i Jesu navn. Amen. 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 Our message this evening is entitled Strength to Love. Budskapet i kveld heter Styrke til å elske. Would you please take your Bible and turn with me to the book of John chapter 13. La oss slå opp til Johannes kapittel 13. Beginning with 30, verse 34. Johannes 13:35. Where we read these powerful words of Jesus. 
Og der leser vi disse mektige ordene som Jesus har delt John med oss. chapter 13, beginning with verse 34. Johannes 13:35. And when you get there, would you please let us know by saying amen? Og når det kommer dit, så må du gerne sige amen, så at vi vet at det er kommet dit. Jesus says here. Der siger Jesus. A new commandment I give unto you. Et nytt bud gir jeg dere. That you love one another as I have loved you, that you also shall love one another. At dere skal elske hverandre, slik som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. By this shall all men know that you are my disciples. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler. If you have love one to another. Hvis dere har kjærlighet til hverandre. Here the Lord of love gives us a high and holy command. Her er det at kjærlighetens Herre gir oss et høyt og mektig bud. A command to love one another as he has loved us. Et bud hvor han ber oss om å elske hverandre sånn som han har elsket oss. And Jesus makes it plain that this is the chief characteristic of his true disciples. Og Jesus gjør det klart at dette er hovedkjennetegnet på hans sanne folk. It is the distinguishing characteristic of those who are followers of him. Det er det som vil kjennetegne dem på en særlig måte som følger ham. It's not a cross hanging around our neck. Det er ikke et kors som vi henger om halsen. A Bible verse on our t-shirt. Eller et bibelvers på t-skjortet. Nor a fish sign on our car that makes us Christians. Og det er heller ikke noe som jeg ikke fikk med meg. Et eller annet tattoo. Fiskens tegn, ja. Fiskens tegn. Fiskens tegn. It is not the eloquent prayers or the beautiful singing or the powerful preaching. Og det er ikke hvis vi ber og taler og synger veldig flott. It is not the generous offerings or the evangelistic zeal or the abstinence from evil that makes us his. Det er ikke hvis vi gir mange penger eller har fine evangelistiske møteserier eller hvis vi prøver å holde oss borte fra det som er galt. It is not educational pedigree. Det er ikke utdannet pedagogikk. Nor a position of power. Det er heller ikke en posisjon, en maktposisjon. Nor a profession of faith that truly makes us disciples of his. Og det er heller ikke en trosbekjennelse som virkelig gjør oss til hans disipler. Because let me tell you, friends, the devil has all of those things too. For djevelen har faktisk alle disse tingene. That which makes us different, distinctive, and distinguishable disciples. Det som gjør oss annerledes, og at man kan se at vi er disipler is simply love to one another. Det er kjærlighet til hverandre. It's summed up in that beautiful four-letter word, love. Og det er summert opp i dette lille ordet, kjærlighet. Love undoubtedly is the most important reality in the human experience. Kjærlighet er den viktigste realiteten i den menneskelige erfaring. Surely it is the most used word in every language. Og det er det ordet man nok har brukt mest i alle språk. The most sung word in all of music. Det ordet man synger mest i musikkens verden. The most written word in all of poetry. Det ordet man har brukt mest i poesi. But tragically, it's probably the most misused word in all modern vernacular. Men dessverre så er det nok det ordet som har blitt mest misbrukt i moderne tid. Many people who talk about love and write about love and sing about love. Mange av de som skriver om kjærlighet og taler om kjærlighet og synger om kjærlighet. Actually have no idea what it is. De vet ikke noe om hva det egentlig handler om. And unfortunately many people in the church don't even know either. Og dessverre så er det også mange i menigheten som ikke vet hva det handler om. Because you hear some people say, saying that we need to all we need to do is talk about love. For det er noen som sier at alt det vi behøver å snakke om, det er kjærlighet. And the implication in that statement og det som på en måte impliseres i den uttalelsen is that that's something different than prophecy. Det er at kjærlighet er jo noe annet enn profeti. And that's something different than doctrine. Og det er noe annet enn doktriner. And that love is something different than standards. Og at kjærlighet er noe annet enn prinsipper og standarder. And while it is true that we can preach prophecy and doctrines and standards without love, og mens det er sant at vi kan forkynne profetier og doktriner og standarder uten kjærlighet, er det også true at de samme tingene som er rettfølgelig understått er en ekspresjon av Guds lov. Så er det også på den andre siden sant at alle disse tingene, hvis vi forkynner dem riktig, så er det et uttrykk for Guds kjærlighet. Så hva er kjærlighet? Så hva er kjærlighet? Hva ser kjærlighet? Hva ser kjærlighet virkelig ut som? Well, the Bible tells us in 1 John 4, verse 7 and 8. Bibelen sier til oss i 1 Johannes 4, 7-8. Please write it down. 1 Johannes 4, 7-8. It says, Beloved, let us love one another, for love is of God. Ah, 1 Johannes, sorry. 1 John, sorry. I went to the wrong John. No problem. Little John by Revelation. Yes. 
First John chapter 4 verse 4, 7 and 8. 7 till 8. There it says Där står det. Älskade, låt oss älska varandra för kärleken är av Gud och var den som älskar är född av Gud och känner Gud. And everyone that loves is born of God and knows God. He that loves not knows not God for God is love. Den som inte älskar känner inte Gud för Gud är kärlek. This is the very first verse I ever learned. Och det är det första bibelverset jag någon gång lärde. I wasn't brought up in the church. Jag blev jag uppväxte inte med någon. Growing, growing up, I had no idea what was God or who was God. I det jag växte upp så visste jag inte någon vem Gud var och vad Gud var. I'll share more of my personal testimony tomorrow night. Och jag ska dela mer av mitt personliga vittnesbörd imorgon. But I don't remember kveld. visiting a church uh, one day with some of my relatives. Men jag kan huska att jag besökte en menighet en dag med någon av släktingarna mina. And I was a part of the children's program. Och så var jag you were a part of it. Yeah. Så var jag en del av barnprogrammet. And all of a sudden during the church service all the children came into the church and stood up in front of the whole church. Och då kom plötsligt alla barna in och stod upp föran menigheten. And they started going down the line sharing memory verses. Och så började de gå en efter en och dela minnevers som de hade lärt. When it came to me? Och så kom det till mig. I just stood there and looked at everyone. Ja, när det kom till mig. I didn't know any verses. Så kände jag ingen vers. Jag kunde inte se någon vers. And then there was an auntie on the front row that said to me, "Just say God is love." Och så var det den tanta som stod stod föran och sa, "Bara si Gud är kärlek." So I said, "God is love." Och så sa jag, "Gud är kärlek." That was the first verse I ever learned. Och det var det första minne vers jag någon gång lärde. Probably the most important one. Amen. Antagligen det allra viktigaste. We find that true love. Och vi finner att sann kärlek. Defined by God blir definierat av Gud. Derived from God. Den kommer från Gud. Because this is who God is. För det är sån Gud är. Love is not just something that God does. Kärlek är inte bara något som Gud gör. But it's the essence of who God is. Men det är själva essensen av vem Gud är. Everything that God does is an expression of this love. Allt det Gud gör är ett uttryck av denna kärlek. Now the opposite is not true. Och det motsatta är inte tillfälle. Love is not God, but rather God is love. Kärlighet är inte Gud, men Gud är kärlek. In other words, love is not some impersonal feeling. Så kärlighet är inte en sån upersonlig känsla. It's not some sappy, sentimental Hollywood emotion. Det är inte sån glad uh, Hollywood känslor. Uh, love is not the feeling you get when you eat good food. Kärlek är inte den känslan du får när du spiser god mat. Or you mat, kiss, Eller när du kysser för första gång. God is love. Amen. Gud är kärlek. Amen. But what is the chief characteristic of this love? Och vad är det som är huvudkännetecknet av denna kärlek? The Greeks used several words to describe the word love. Grekerna, de hade många olika ord för att beskriva kärlek. The one of those words is philia. Ett av dessa orden var philia. It is the kind of love you have for a friend. Och filia är en typ av kärlek som du har till en vän. It is friendly love. Det är en vänlig kärlek. Then there's another word they use, storge. Och så är det ett annat ord som de brukte som heter storge. And storge is the kind of love you have for family. Och storge det är den kärleken som du har till familjen din. That's familial love. Det är familjekärlek. Then there's another love called eros. Och så är det en annan kärlek som heter eros. The kind of love you have for a lover. Och det är den kärleken som du har till kärleken. This is the self-centered erotic love. Det är den självcentrerade erotiska These kärleken. These three Greek words describe what human love is like. Dessa tre greska orden berättar vad mänsklig kärlek är. And it's not as strong as the Greek word used to describe God's love. Och de är inte så starka som det greska ordet som är brukt för att beskriva Guds kärlek. Because you see, human love is a limited love. För mänsklig kärlek är en begränsad kärlek. Just like sand castles at the beach. Akkurat som sandslott på stranden. Human love does not last forever. Mänsklig kärlek den var inte alltid. It changes with the tides and it's easily swept away by the waves of circumstance. Den förändrar sig med tidevanne och den blir lätt förändrat av omständigheterna. It doesn't have the enduring supply to meet the need of humanity. Och den har inte det här uthållne förrådet som kan sörja för mänskligheten. And human love is limited because human love is selfish love. Mänsklig kärlek är begränsad för det där en selvisk kärlek. Naturally we are selfish, selfish creatures. Naturligt sett så är vi selviska väsnar. We live for the benefit of self. 
Vi lever for å tjene oss selv. And self-love can be described like the Dead Sea. Og kjærlighet til oss selv kan bli beskrevet som dødehavet. How many have ever been to the Dead Sea before? Hvor mange har vært ved dødehavet? I was there a few years ago and I learned that there's nothing that can live in the Dead Sea. Jeg var der for noen år siden og jeg lærte at det er ingenting som kan leve i dødehavet. The Dead Sea cannot sustain life. Dødehavet kan ikke opprettholde liv. It receives water from the river Jordan. Det får vann fra Jordanelven. But it has no outlet. Men det er ikke noe som kommer ut. It only receives but it never gives. Det bare tar imot, men det gir aldri. Human love is like that. Og det er sånn menneskelig kjærlighet der. It is a love that lives for self but it doesn't give for the blessing of others. Det er en kjærlighet som lever for selv, men det lever ikke for å velsigne andre. It is a dead love because it's a selfish love. Og det er en død kjærlighet fordi det er en selvisk kjærlighet. And human love is selfish because it's conditional. Og menneskelig kjærlighet er selvisk fordi den er på betingelser. Just like the aurora borealis. Akkurat som 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 the northern lights. Nordlyse. It only can exist when the conditions are right. Det kan bare eksistere når 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 tilstanden tilsier det. I hope one day to come back during the winter so I can see it. Jeg håper at jeg kan komme tilbake en gang om vinteren så jeg kan se det selv. And I'll I'll be able to use my heated jacket during that time. Da kan jeg bruke den her varme jakken min. But that's what human love is. It's, it's it's based upon the conditions. Men det er sånn menneskelig kjærlighet er, den er på betingelser. Human love says you love me and I'll love you back. Menneskelig kjærlighet sier du elsker meg, så skal you, jeg elske deg. You treat me right and I'll treat you right as well. Hvis du behandler meg pent, så skal jeg behandle deg pent også. This kind of love fails. Og den slags kjærlighet den kommer til å feile. And perhaps you've experienced a heartbreak of that kind of love. In your life. Og kanskje har du opplevd å ha et brutt hjerte på grunn av den type kjærlighet i livet ditt. Maybe the betrayal of a brother. Kanskje en bror som har sviktet deg. The backstabbing of a friend. Eller en venn som har slått deg, dolket deg i ryggen. The neglect or abuse of a parent. Eller foreldre som ikke har tatt seg av deg, eller kanskje har misbrukt deg. The disrespect of a child. Et barn som kanskje ikke respekterer deg. Or the unfaithfulness of a spouse. Eller en ektefelle som er ekte som ikke er trofast. Human love is limited. Menneskelig kjærlighet er veldig begrenset. Because it's selfish. For det den er selvisk. And it's selfish because it's conditional. Og den er selvisk fordi den er på betingelser. But thank God there's another kind of love. Men takk Herren at det finnes en annen type kjærlighet. The word is agape love. Og den det ordet er agape. This is the kind of love that God has for humanity. Og det er den kjærligheten som Gud har for oss. And this love is unfailing and unlimited and unselfish because it's unconditional. Og denne kjærligheten, den kan ikke feile, og den kan ikke ta slutt, for den er betingelsesløs. And we find the description of this kind of love in the love chapter of the Bible. Og vi finner denne kjærligheten beskrevet i Bibelens kjærlighetskapittel. What chapter is that? Hvilket kapittel er det? 1 Corinthians chapter 13. 1. Korintherne 13. We've been told that that's a chapter we ought to memorize. Og vi har blitt fortalt at det kapitlet, det burde vi lære uten oss. Because it describes the kind of agape love that God has for us. Fordi det beskriver den agapekjærligheten som Gud har til oss. We don't have the time to read the whole thing. Og vi har ikke tid til å lese hele kapitlet. But there are a few things I want us to notice about 1 Corinthians 13. Men det er noen ting jeg vil at vi skal legge merke til i 1. Korintherne 13. The Bible tells us that this kind of love never fails. At denne kjærligheten, den tar aldri slutt. It is an everlasting, unfailing love. Det er en evig kjærlighet som ikke tar slutt. And we were created by God to experience that kind of love. Og vi ble skapt av Gud til å oppleve denne kjærligheten. It is a love that will never disappoint. Det er en kjærlighet som vi aldri vil bli skuffet av. It is exhaustless in resource. En kjærlighet som har alle ressurser til veie. But the reason why this love never fails Men grunnen til at denne kjærligheten aldri tar slutt is because it tells us in verse 5 of 1 Corinthians 13 er, fordi det er slik som det står i kapittel 5 i 1. Korintherne 13 that this love does not seek its own. At denne kjærligheten søker ikke sitt eget. In other words, it is an unselfish love. Det er en uselvisk kjærlighet. It is unfailing 
Den kan ikke ta slut. Because it is unselfish. Fordi den er uselvis. So in order for us to have a love that never fails. Så hvis vi ønsker å ha en kjærlighet som ikke tar slut. We first have to have a love that does not seek its own. Så må vi først ha en kjærlighet som ikke søker sitt eget. And so if love does not seek its own benefit. Og hvis kjærligheten ikke søker sine egne fordeler. What then does love seek? Hva søker kjærligheten da? It seeks for the blessing and the benefit of the other. Den søker andres velsignelse og at de skal ha det bra. In other the nature of true agape love. Naturen til denne sanne agapekjærligheten. It is, is that it's not self-centered. Er at den ikke er selvsentrert. But rather it is other-centered. Men den er sentrert i andre. It is utterly unfailing. Den kan ikke feile. Because it's totally unselfish. For det den er totalt uselvis. This is love. Og det er kjærlighet. And this is what God is like. Og det er som Gud er. And this is what God desires for us to be like as well. Og slik ønsker Gud at vi også skal være. How many of you could use more of that kind of love in your life? Hvor mange av dere kunne trenge mer av den kjærligheten i hjertene deres? And this love that is so foreign to human nature. Og denne kjærligheten, den er så fremmed for den menneskelige naturen. Is visually demonstrated in the life and sacrifice of Jesus Christ. Men vi kan se den demonstrert i livet og offret til Jesus Kristus. For the Bible tells us that when Jesus came into the world, for Bibelen forteller oss at når Jesus kom inn i verden, he came not to be ministered unto, but to minister. Så kom han ikke for å bli tjent, men for å tjene. Not to receive homage, but to give life to a world of death. Ikke for å motta ære, men for å gi liv til en døende verden. He did this by giving the totality of himself on Calvary's cross. Og dette gjorde han ved å gi hele seg selv på Golgathas kors. Here is the nature of true love. Og dette er naturen av sann kjærlighet. Notice what the Bible says in John chapter 15, verses 12 and 13. Se hva Bibelen sier i Johannes 15, 12 til 13. Jesus said, this is my commandment that you love one another as I have loved you. Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere. Greater love has no one than this. Ingen har større kjærlighet enn dette. Than to lay down one's life for his who? Enn at han legger livet ned for hvem? For his friends. For sine venner. Watch to keep that word in mind. Husk på det ordet. So Jesus described that the greatest love så Jesus sier her at den største kjærligheten er the demonstration of one laying down his life unselfishly for somebody else. Den blir demonstrert ved at noen helt uselvisk legger ned sitt liv for noen andre. And that's the kind of love that really makes us true disciples. Og det er den kjærligheten som gjør oss de sanne disipler. And then it says in 1 John chapter 3 verse 16, this is little John by revelation. <laughs> Og så står det i, i 1 Johannes 3:16. It says, hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us. På dette har vi lært Guds kjærlighet å kjenne at han ga sitt liv for oss. And we ought to lay down our lives for the brethren. Og så vi skylder å gi våre liv for brødrene. Jesus did exactly that. Og det var akkurat det Jesus gjorde. He died to give life to those who were dead in sin. Han døde for å gi liv til de som var døde i sin. He is the God of life. Han er livets Gud. Because he is the God of love. Fordi han er kjærlighetens Gud. And God never, love never fails because God is love and God never fails. Og kjærligheten kan ikke svikte fordi Gud er kjærlighet og han svikter aldri. And thus the apostle writes in Ephesians chapter 5. Og derfor så skriver apostelen i Efeserne kapittel 5. And verse 1, please write it down. Efeserne 5, 1, og det her vil jeg gjerne dere skal skrive ned. We're laying a foundation for our study tonight. For det her legger grunnlaget for studiet i kveld. It says, therefore be imitators of God as dear children, and walk in love, as Christ also has loved us, and given himself for us, as an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Bli derfor Guds ekket for øvrigt etterfølgere som hans kjære barn, og vandrer i kjærlighet, slik også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss, en offergave og et blodig offer for Gud, som en velbehagelig duft. It is the Greek word agape that is used in this passage. Og i denne delen av skriften så er det det greske ordet agape som er brukt. In other words, God does not command us to philia or storge each other. Det betyr at Gud, han, han ber oss ikke om å filia eller storge hverandre. He doesn't command us to do something that we can do for ourselves. Han ber oss ikke om å gjøre noe som vi kan klare å gjøre i vår egen kraft. The command of Christ is to agape each other. Det budet vi har fra Kristus, det er at vi skal agape hverandre. But not only agape our family and our friends and those who agape us. 
Men ikke bare agape våre venner og vår familie og de som agape oss. For, for even the heathen can do that. For selv hedningene gjør dette. Jesus takes this command to a whole new level when he tells us Jesus bringer dette budet til et helt annet nivå når han forteller oss i Matteus 5, 44 og 45. I Matteus 5, 44 og 45. He says, love or agape your enemies. Hvor han sier, elsk deres fiender. Bless them that curse you. Velsign dem som forfølger dere. Do good to them that hate you. Gjør godt mot dem som hater dere. Pray for them which despitefully use you and persecute you. Be for dem som utnytter dere og forfølger dere. That you may be children of your father in heaven. Slik at dere kan bli barn til deres far i himmelen. My friends, if we're honest, we would agree that this is the hardest command of Christ. Og hvis vi er ærlige, så vil vi si at det her er det vanskeligste Jesus har gitt. Jesus is taking it to a whole other level. Jesus bringer det til et helt annet nivå. When he commands us to agape those who mistreat us. Når han ber oss om å agape dem som gjør vondt imot oss. You see, naturally, this, this doesn't come naturally to the sin-polluted heart. Det her kommer ikke naturlig til det syndige hjertet. Naturally, our hearts are bent towards self-love and self-preservation. Naturlig så ønsker vi å elske oss selv og ta vare på oss selv. Naturally, hatred and vengeance is the first reaction to those who have hurt us deeply. Og naturlig for oss er det å hate og gjøre ondt imot de som har virkelig såret oss. Usually it's not love and forgiveness. Det vanlige er ikke kjærlighet og tilgivelse. My friends, of all the commands of God, this is the hardest one. Av alle Guds bud, så er det her det vanskeligste. This is the highest standard. Det er den høye standarden. You see, friends, it's a lot easier to change your diet than to love your enemy. For det er mye enklere å endre kostholdet enn å elske deres fiender. It is a lot easier to stop listening to worldly music than it is to love your enemy. Og det er mye enklere å slutte å høre på dårlig verslig musikk enn å elske deres fiender. It's easier to keep the Sabbath. Det er lettere å holde sabbaten. To become a vegetarian. Å være en vegetarianer. To memorize scripture. Å lære bibelvers utvendig. Preach the gospel. Forkynne evangeliet. Sing in the choir. Syng i koret. Give money to the poor. Gi penger til de fattige. And pray before you eat. Og be før du spiser. And to get a master's in divinity. Og få en mastergrad. It is a lot easier to do those things than it is to love your enemies. Det er mye lettere å gjøre disse tingene enn det er å elske deres fiender. So don't ever boast in the fact that you do those things. Så ikke skryt hvis dere klarer alle disse andre tingene. Even the heathen can do those things. Selv hedninger kan gjøre disse tingene. The, the highest command, the highest standard of the Lord is to agape those who hate us. Den høyeste standarden i loven er å elske dem som hater oss. How in the world can we do this? Og hvordan i all verden kan vi gjøre det? How many of you need help doing this? Hvor mange trenger hjelp til å gjøre det? I mean, this is the highest standard. This is what makes us the children of God. Det her er en høy standard som gjør oss til Guds barn. This is what makes us distinguishable disciples of the Lord. Og det er det som gjør at vi skiller oss ut som Jesu Kristi disipler. Let me tell you about a man whose name, was jo whose name is Jonathan. Jeg forteller om en mann som heter Jonathan. This man, Jonathan, is a homeless man that has major mental issues. Jonathan er en hjemløs mann som har store mentale problemer. And about a year ago, he decided to squat in the abandoned house next door to our house. Our home. Og for et år siden så bestemte han seg for å squat. He was living illegally. Så bestemte han seg for å bo i nabohuset vårt uten å ha lov til det, altså bare ta det over. And the first time I met him was at 2 o'clock in the morning. Og første gangen jeg møtte han, det var klokka 2 om morgenen. My grandma had waken me up out of my sleep. Bestemora mi hadde våknet meg opp, så jeg liksom hadde våknet. And she had informed me that someone had smashed the back of my car window. Og så sa hun, det er noen som har knust bakvinduet på bilen din. This individual wasn't trying to steal anything, he just wanted to destroy. Og det var ikke fordi at han ville stjele noe, det var bare fordi at han hadde lyst til å ødelegge. And that was my introduction to this new neighbor named Jonathan. Og det var min introduksjon til denne nye naboen, Jonathan. The cops came and arrested him, took him to jail. Og så kom politiet og arresterte han og tok han med i fengsel. Transferred him to a mental institute. Og så overførte de han til mentalt sykehus. And I was greatly inconvenienced. Can you imagine? 
Og jeg var ikke særlig glad for det her. Kan dere forestille dere det? Being rudely awakened from a peaceful sleep at two o'clock in the morning. Jeg blev våkne på en sådan forfærdelig måde klokken to om morgenen. Then I had to spend the next two hours cleaning all the broken glass in my car and outside og on the ground. Og så måtte jeg bruge de næste to timer på at samle op alt dette brudte glas rundt omkring og ind i bilen. I had to find a way to cover it before I could go back to sleep. Og så måtte jeg prøve at dække over vinduet før jeg skulle gå og lægge mig igen. Then I had to pay 498 dollars out of pocket to repair the window. Og så måtte jeg betale 498 dollar ret ud af lomma for at reparere det. Because it was just under the 500 dollar insurance deductible. Fordi at det var bare ret under minstetaksen for at få forsikring. It was a terrible inconvenience. Det var altså virkelig ubelejligt. Terrible customer service at the car dealership. Ja. Terrible customer service at the dealership. Also, var det var det veldig dårlig service der hvor jeg ordnede bilen. But that wasn't the end of it. Men det var ikke enden på visa. Since then, he had started several fires in the abandoned house next to ours. Efter det så begyndte han at tænde på ild i huset ved siden af os. He lit that vehicle on fire. Han tændte ild på denne bil. And here is uh, my smash windshield and my 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 Subaru. <laughs> Og der er vinduet på Subaruen min. Here's me having to clean it up in the middle of the night. Og her må jeg uh, ordne det midt på natta. And here's Jonathan. Og her har There vi Jonathan. Starting a fire in the abandoned house. Der har han satt fyr på det huset ved siden av. He started several fires. Han startet mange, mange, Every mange time branner. The cops come to arrest him. Og hver eneste gang så kom politiet og arresterte ham. They take him to the mental institute. Og så tok de med han til mentalsykehuset. But because of his mental issues, they don't, they don't keep him there for some reason. Men for det at han har dette mentale problemet, så holder de han egentlig ikke ikke inne. De frigjør ham. And when he gets out, you know what he does? Og vet du når han kommer ut, hva gjør han da? He gets on the bus and he goes right back to that house. Da kommer han på bussen og så går han rett tilbake til det her huset. He has some fascination with fire. Det er et eller annet som fascinerer ham ved ild. And every time we complain to the authorities. Og hver eneste gang som vi klager til autoritetene. They seem so indifferent. Så er det som de ikke bryr seg. We told them over and over again something's going to happen. Og vi har sagt igjen, sa igjen og igjen til dem at det er et land som kommer til å skje her. But all our complaints fall on deaf ears it seems. Men det var som om alle våre klager så ut til å falle for døve ører. Now you think that the authorities could do better to keep our community safe. Og du ville tro at myndighetene de skulle kunne klare å være bedre på å holde oss sikre. From someone who is a known arsonist with a violent past. Når han er kjent for å tenne på, på branner og har en, en, en voldelig bakgrunn. But that's another issue we can discuss later on. Men det er jo et annet tema som vi kan diskutere senere. I'm sure you don't have problems like that in Norway. Jeg er sikker på at dere har ikke problemer som det i Norge. But here's my struggle, and maybe you can relate with me. Here's my struggle. Her er min kamp. How do... Do I love someone that is seeking to harm me? Hvordan kan jeg elske en som hele tiden prøver å ødelegge meg? How do I bless a neighbor that, that does these kind of activities? Hvordan kan jeg velsigne en nabo som holder på denne måten? Where does this unconditional love come from? Hvor kommer denne kjærligheten fra som ikke har grenser? Does any of you have difficult neighbors? Er det noen av dere som har vanskelige naboer? Maybe, maybe not a neighbor, maybe someone living in your house. <laughs> Eller kanskje noen som bor inni huset deres? The last time I saw Jonathan was this past January. Siste gang jeg så Jonathan, det var i januar. He started another fire, this time in the middle of the night. Og da startet han en annen brann midt på natta. And here's him getting arrested the next morning. Og her ser du at han ble arrestert neste morgen. But this time, this fire was the most dangerous one of all. Men denne gangen så var ilden den verste av alle brannene. He verste actually alle. went to the gas station and si tried to siphon gas from the gas station. Han dro faktisk til bensinstasjonen og prøvde å få tak i gass. And he used the gas accelerant to start this fire in that abandoned house. Og så brukte han gassen til å starte den her brannen i huset ved siden av oss. He did it in the middle of the night. Og det gjorde han midt på natta. And the, the house just burnt up so quickly because of the accelerant. Og huset det brant så fort på grunn av gassen. And by, by the time we woke up, og når vi våkna, the flames were above the two story roof of our home. Så var flammene allerede dekket huset vårt som var to etasjer. We woke up and we got out. Og vi sto opp og vi kom ut. 5 minutes later that fire reached over our walls and broke our windows and was spreading quickly in our home. Og 5 minutter senere så var altså vårt hus i flammene lue. He not only burnt down the abandoned house, but he damaged our, our home as well. Ikke bare brant han ned huset ved siden av, men han skadet virkelig vårt hus også. As I mentioned last night, thankfully no, no one was injured and we all made it out safely. 
Och som jag sa igår kväll, heldigvis var det ingen som blev skadad och vi kom alla ut i säkerhet. But to say that that was a inconvenience is a gross understatement. Men att säga si att det här var lite obeleilig, det ville verkligen vara att underdriva. Over 700,000 dollars of damage. Mer än 700,000 dollar i skada. But if we had slept maybe five minutes longer. Men hvis vi hade sovit fem minuter längre. We might not be here to tell the story. Så hade vi kanske inte varit här så vi kunde fortälla historien. It was very very dangerous. Det var väldigt farligt. And worst of all, this tragedy was completely preventable if the authorities would have done something sooner with Jonathan. Och det värsta av allt var att det här kunde ju varit undgått bara myndigheterna hade tagit sig Jonathan lite tidigare. And friends, what do we do now? Och vad gör vi nu? My natural self wants to be so angry and frustrated not with Jonathan but with the authorities that seem to do nothing about his dangerous actions. Alltså från min egen natur så vill jag ha kommit till att vara så sint inte så mycket på Jonathan men på de här myndigheterna som inte hade tagit sig av han. Here's my grandmother who was crying during the fire. Här är bestemor min som gråt under 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 branden. My grandpa built this house with his own hands from the foundation up. Min bestefar hade byggt detta hus med sina egna händer helt från grunden. When I see the hurt it's caused to my family. Och när jag ser hur mycket det här har sårat familjen. Oh, let me tell you, my natural self wants to be so angry and frustrated. Så är det faktiskt så att jag helt naturligt får lust att bli så sint och frustrerad. I'm tempted to be upset and to complain. Jag är så fristad till att vara sint och till att klaga. Not so much for Jonathan, but but also for the police and the firemen and 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 the authorities that seem to do nothing to prevent his dangerous actions. Inte så mycket över Jonathan men över politi och myndigheter och alla som inte har begränsat hans måte att handla på. But then I think of the words of Jesus. Men så är det att jag tänker på Jesu ord. He said bless those who curse you. Han säger välsign dem som förbannar er. Do good to them that hate you. Gör gott mot dem som hatar er. Pray for them which despitefully use you and persecute you. Be för dem som utnyttjar er. Heaven's command is to love our enemies. Himmelens bud är att vi ska älska våra fiender. But how do we do that? Men hur kan vi det? My friends, it is humanly impossible. Vänner, mänskligt sett så är det här helt omöjligt. But the Bible says that with God, all things are possible. Amen. Men Bibeln säger att ingenting med Gud så är allt möjligt. As I swept up the the broken glass of my vehicle months ago and as I swept up the toxic ashes of my home after it was burnt. I det jag sopet upp glasbiten när bilen min blev ödelagd och i det jag sopet upp asken efter att huset mitt var bränt. The whole time the devil was tempting me to be angry and to complain. Så fristade djävulen mig konstant till att vara sint och till att klaga. But then the spirit of God started working on my heart. Men så var det att Guds son virkade hjärta mitt. And I started to put myself in Jonathan's shoes. Och jag började sätta mig själv i Jonathans sko. And I realized that my problems are so small compared to his. Och jag fann ut att mina problem är ju så små i förhåll till hans. I mean this man is homeless. Denna man har inte någon hem. Doesn't have family. Han har ingen familj. He lost his mind. Han har blivit helt gal. And now he's in trouble with the law. Och nu har han problem med lagen. And when I put myself in his shoes. Och när jag satt mig själv i hans sko. Eventually that anger and frustration eventually it turned to sympathy and forgiveness. Så vände den det till sinne och den frustrationen sig till sympati och tillgivelse. It didn't happen immediately, it happened gradually. <laughs> det skedde inte över natten, men det skedde gradvis. And now I praise God for what happened in the fire. Och nu priser jag Herren för vad som skedde i denna brand. Because there is so much that was good that came out of it. För det kom så mycket gott ut av det. It was an opportunity to build character. Det var en möjlighet till och danna karaktär. It was an opportunity to learn to love like Jesus loved. Det var en möjlighet till att lära och älska slik som Jesus älskade. Not only that. Och inte bara det. But after the firemen put out the fire. Men efter att brandmännen slukket branden. There were three television news stations right there at my home. Så var det tre tv-stationer där ute. And they wanted to interview me. Och de ville inte de ville ha intervju med mig. So I was on live television. Så jag var på på tv live. About 20 minutes after the fire was put out. Cirka 20 minuter efter att branden var slukket. Giving God the glory and praising him in the difficult situation. Och jag jag gav Gud ära och priste han i denna vanskelig situation. I made sure when they asked me can we have a live interview? Och när de frågade kan vi ha ett direkt intervju? I made sure to go back in my house and get a revelation of hope t-shirt. Så gick jag i huset mitt och fick en sån här revelation of hope t-shirt. And because it was live television I knew that they wouldn't cut me off. Och jag visste att för det att det var direkt sändning så kom det inte till att stoppa något. So I just kept talking and talking and talking. Så jag bara snackade, snackade, snackade. 
And talking about Jesus. Snacka om Jesus. How it was a big mess in the house. Hvordan det var så mye rot i huset. But God take, can take a mess and bring a message from it. Men Gud kan ta det som er rotet og få et budskap ut av det. By every challenging test comes a beautiful testimony. Och vid var eneste test så har vi ett fint uh, vittnesbörd. Even, even though we were victims of our sin. Det här passar inte helt på norsk dessvärre men God can take a victim and turn him into a victor in, det, in Jesus. Det är ett ordspel på engelsk men det som egentligen är er saken där är er hur Gud kan vända alla ting. And I said you know one day this whole world is going to be on fire. Och så sa jag här på TV en dag så kommer hela världen till stå i brand. But the Bible bra. says he that does God's will will abide forever. Men Bibeln säger att den som gör Guds vilja den vill stå för alltid. And my family we're just trying to do God's will. Och familjen min vi önskar bara göra Guds vilja. All of it is going to burn up one day anyway. Allt kommer att bränna en dag uansett. Well, which, which, on television, yes, ja, I said on television. Jag sa det på TV. <laughs> and the the reporter didn't cut me off. Och och reporteren han fick inte stoppa mig. So it was a powerful opportunity to just lift up Jesus, amen. Så so det var en fantastisk anledning till bara upplyfta Jesus. And tens of thousands of people saw it on television. Och tusentals av människor såg det här på TV. My friends, when your life is shattered like glass. Vänner. När livet ditt är er som glasstycker som är er brutt. When your hopes and dreams are reduced to ash. När dina hopp och drömmar är er reducerat till aske. Don't ever forget. Så glöm aldrig. That God is always there to clean up the mess and to remove all the stress. Att Gud alltid är er där för att ordna upp i rotet och ta stressen bort. Recognize that whatever problem you face is small compared to what others are facing. Och husk att Vad enaste problem som du upplever är er lite i förhåll till det andra problemet. That even in the most challenging situation. Att se lite mest utfordrande situation. Their blessings will outweigh the difficulties. Så vill väl singelsna verkligen uppväga det som är er vanskligt. We are blessed more than we deserve and surely blessed more than we realize. Vi är er väl signet mer än det vi förtjänar och så mer än det vi inser. So if you're tempted to be discouraged and complain about your situation. Så hvis du är er i fare för och klage över din situation. First count your blessings. Så tell välsignelsen först. Recognize that it could be worse. Och se att det kunde varit så mycket värre. And also recognize that in brokenness there is still blessings. Och lägg märke till att när i brutthet så finns i när vi är er brokket så finns det också en välsignelse. Let me tell you friends that by God's grace I'm finding it very easy to love Jonathan. Jag kan fortælle dere at ved Guds nåde så finner jeg det veldig enkelt å elske Jonathan. Because the reality is for realiteten er that the hardest people to love are really not your enemies. At de vanskeligste å elske er faktisk ikke dine fiender. You know the, who the hardest people to love is? Vet du hvem de vanskeligste å elske er? Not an enemy. Det er ikke fiendene. But it's a frenemy. <laughs> a friend. Men det är er en en vän. One who claims to be a friend but really is an enemy in disguise. Men det är er en vän som gör krav på att vara en vän men faktiskt är er en fördekt fiende. You see my friends. Ser dere venner. The Bible tells us. Bibeln berättar oss. In Psalms 55 verses 12 through 14. I salmene 55 12 till 14. For it was not an enemy that reproached me. Then I could have borne it. Neither was it he that hated me that did magnify himself against me. Then I would have hid myself from him. Verses 12 through 14. It must be different here with the verses. So which verse is it? Psalm 55, 12-14. Anyway, I'll just read it. Hvis det, en, hvis, det en fin, uh, hvis det var en fiende som var imot mig, så skulle jeg holde det ut. Um, og hvis det var en som hatet mig, uh, så ville det være greit. Um, den, da ville jeg gjemt mig for ham. Then it says, But it was thou, a man mine equal, my guide, mine acquaintance. Men det var du, min likemann, min nære venn. We... T- we t- yeah. We took sweet counsel together and en, walked into the house of God in company. En som kände mig, vi hade förtrolig samfund och vandrade till Guds hus med festförsamlingen. The hardest people to love is not an enemy. De vanskligaste att älska är inte en fiende. But rather one who claims to be a friend but is an enemy in disguise. Men en som gör krav på att vara en vän men som är en fördekt fiende. Bible says here that if an enemy reproached me, we could handle that. 
Bibeln säger att hvis en fiende kom emot mig så kunde jag klara det. But when a friend does it, oh it hurts so much. Men när en vän gör det, då sårar det mig virkelig. In Proverbs 27 verse 6 it says that faithful are the wounds of a friend. Och så står det i ordspråkene 27:6 att en 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 väns slag är er trofaste. But the kisses of an enemy are deceitful. Men en fiendes kyss, de är er förförande. The most difficult stinging offense does not come from an enemy but it comes from a frenemy. Så de värste sting, de kommer inte från fienden, men de kommer från en fördekt. The ones for en som gör att han är er en vän men som egentligen är er en fiende. Is the ones that claim to love you that has the power to hurt you the most. Det är er de som säger att de är er glada i dig som kan såra dig alla mest. The one that holds our heart in their hands. They are the ones that can hurt us the most. De som håller hjärtat vårt i händerna sina, det är er de som kan såra oss allra mest. Those are family and friends. Det är er familj, det är er vänner. And brothers and sisters within the church. Och bröder och syster i menigheten. And maybe you've experienced that kind of hurt before. Och kanske har du upplevt att bli sårat på den måten för. But my friends, the command of Christ is to love even those kind of people. Men vänner, Kristi bud är er att vi själv ska älska dessa människor. Have you ever been hurt by someone close to you? Har du någon gång blivit sårad av någon nära dig? Maybe you were disrespected by a belligerent child. Kanske är er det nå en ett barn som inte respekterar dig. Abandoned by an absentee parent. Kanske är er det en förälder som har har um, har sviktat dig. Maybe you've been abused or molested by someone that was supposed to be there to protect you. Eller kanske har du blivit missbrukt av en som egentligen skulle vara där för att beskydda dig. Maybe you've experienced the betrayal of a gossiping friend. Kanske har du blivit förrott av en vän som har baktalat dig. Or, you, or you've experienced a cold, unloving spirit from those in the church who profess Christ with their lips. Eller du har upplevt en kall on bland de i menigheten som säger att de känner Jesus. But do not possess Christ in their heart. Men som inte har han i hjärte. My friends, the hardest people to love are those kind of people. Vänner, de vanskligaste att älska är er den typen människor. You know how we love those people? Vet du hurdan vi älskar dessa människorna? It's when we recognize and acknowledge. Det är er när vi förstår och anerkänner. That what those people have done to us. Att vad dessa människor har gjort mot oss. We have done even worse to God. Det har vi gjort på en ännu värre måte mot Gud. For so many times we have professed to be friends of God. För så många gånger så har vi gjort krav på att vara Guds vänner. And yet by our foolish sinful choices. Och likväl vid våra dumma valg. We acted more like enemies of God. Så har vi uppfört oss mer som Guds fiender. And yet God still extends that mercy and that grace and that forgiveness to us. Och likväl så räcker Gud ut hand till oss med kärlek och tillgivelse. On the last night before Jesus death. Den sista kvällen för Jesus döde. Christ the master servant washed the feet of his disciples. Så vaska Jesus mästertjänaren disciplens fötter. And he not only washed the feet of John the beloved. Och han vaskade inte bara fötterna till den älskade Johannes. He even washed the feet of Judas the betrayer. Han vaskade till och med Judas bedragarens fötter. Now you have to understand something about this experience. Och så är er det nog vi tränger att förstå här vid den här erfarenheten. That at the last supper. Här vid det sista måltid de hade samman. The disciples took their seats beside Christ. Så satt disciplen sig runt Kristus. And did you know that Judas actually sat in the highest seat? Och vet du att faktiskt Judas satt på den mest ärefulla platsen? On the left side of Jesus. På den vänstra sidan av Jesus. That was the highest, most honored seat. You can be sure that Judas secured that seat for himself. Det var den stolen som var mest ärefull och du kunde vara säker på att Judas hade valt den ut för sig själv. John the beloved, we know, sat on the right side of Jesus. Den älskade Johannes satt på Jesu högra sida. Because in the book of John. For i Johannes evangeliet. John said that he was the one that leaned upon Jesus' breast at the supper. Så säger Johannes att han var den som lände sig på Jesu bröst under måltiden. You see, whenever you see pictures of the Last Supper, och när du ser de här bilderna från den sista måltiden de hade samman, you usually see Jesus and the disciples sitting in chairs around a table. Så ser man som oftast att Jesus och disciplen sitter på stolar runt bordet. But that's actually not how it was. Men det är inte så det var. They would recline at the table. För det att de på något sätt de satt där och visade sig. on their left hand. De lena sig på den vänstra handen. Their feet hånden. would be uh, uh, facing the opposite way of the table. Och så gick benen andra vägen. 
and they will be eating at the table with their right hand. Og så spiste de med den høyre hånda. And that was the way that, that, the, that Mary was able to wash Jesus' feet when he was at the table reclining. Og det er på den måten at Maria kunne vaske Jesu føtter når han satt og spiste ved bordet. So can you picture it in your mind? Så kan dere forestille det her i They're all around deres. the table reclining on the ground. De sitter alle sånn uh, rundt bordet. Eating with their right hand. Og spiser med den høyre hånden. Lying on their left hand. Og ligger på den venstre. And so when the Bible says that John leaned upon Jesus' breast. Og når Johannes sier, når det står at Johannes lena sig på Jesu bryst. It's because John was on the right side of Jesus. Så er det fordi at han var på høyre side av Jesus. And was able to lean upon Jesus. Og så kunne han lene seg over på Jesus. That's a, that's a good position to be, amen. Er ikke det et fint? I fin måte å ligge på, rett ved siden av Jesus. Judas var på den venstre siden av Jesus. Men, men Judas var på venstre siden. In other words, if John leaned on Jesus' breast, så hvis Johannes lente seg på Jesu bryst, then Jesus was leaning on Judas' breast. Så lente Jesus seg på Judas' bryst. That was the highest position. Så derfor var det den, vikt- den fineste stolen å være i. In taking that position, for når du var i den posisjonen, Judas was essentially saying to Christ, så var det som om Judas sa til Kristus, I got your back. Jeg har ryggen din. You can lean on me. Du kan, du kan, du kan lene deg på meg. I will protect your backside. Jeg skal beskytte baksiden din. And my friends, the very one that was to have the back of Jesus, og den som, som, som sa at Jesus kunne liksom lene seg på ham, was the very one in his heart that was backstabbing Christ var den som virkelig dolket Jesus i ryggen. The very one that claimed you can trust and lean on me. Den som gjorde krav på at du kan stole på meg. In that very moment in his heart was plotting to betray him. Var den som i det øyeblikket forberedte å forsake ham. And the most amazing thing about this friends. Og det mest utrolige ved det her venner. Is that even though Jesus knew that. Er at selv om Jesus visste dette. He still washed the dirty soiled feet of his betrayer. Så vasket han likevel de skitne føttene til den som skulle forråde ham. And when Judas came in the garden of Gethsemane. Og når Judas kom i Edens i He betrayed Gethsemane. He betrayed Christ with a kiss. Så fornektet han Jesus ved et kyss. Not with a punch. Ikke ved å slå ham. But with a kiss. Men med et kyss. And you know what Jesus said to Judas? Og det vet hva Jesus sa til Judas. Immediately after he betrayed him with a kiss. Rett etter at han hadde fornektet han med Jesus said to Judas. Så sa Jesus til Judas. Friend. Min venn. Why are you here? Hvorfor er du her? He called Judas friend. Han kalte Judas friend. He was an enemy. Men han var jo en fiende. And Jesus still called him friend. Og likevel kalte Jesus han friend. And that's why Jesus said greater love hath no man than this. Og det er derfor Jesus sier at ingen har større kjærlighet enn man dette. Down his life at man legger sitt liv ned for en venn. Judas var den største frenemy av Gud. Judas var den største fordekte fienden til Jesus i et, et venneskjul. Altså et, Jesus ja. him, Og når Jesus spurte ham hvorfor er du her? You know he really Hva sa han egentlig da? Judas, Judas why are you doing this to me? hvorfor gjør du det her mot meg? Why are you doing this to me? Hvorfor gjør du det her imot meg? Why would you betray me with a kiss? Hvorfor fornekter du meg med After et all I've done for you. Etter alt jeg har gjort for deg. Why do you have to do this to me? Hvorfor gjør du det her imot meg? Jesus had the power to wash Judas' feet. Jesus hadde kraften til å vaske Judas' føtter. He had the power even to love his frenemy. Han hadde kraft til å elske selv Judas, som While utga seg for å være en venn. was in the midst of betraying him. Mens denne, som utga seg for å være en venn, var like ved å fornekte ham. Friends, I want you to think right now about the person that hurt you deeply in the past. Og venner, jeg ønsker at dere akkurat nå skal tenke på den personen som i fortiden har såret dere mest. An abusive parent. Kanskje en som har misbrukt dere foreldre. An unfaithful spouse. En ektefelle som ikke har vært trofast. A disrespectful, ungrateful child. Et barn som, har vært, som ikke har respekt og som, som ikke har verdsatt det dere har gjort. That brother or sister in the church that just seems to be out there to get you. Den broren eller søsteren i menigheten som bare ser ut til at de bare har lyst til å ta deg. The one that has spread lies about you and your ministry. De som har spredt løgner om deg og din tjeneste. I want you to think right now about that person that you find it hard to love. Jeg vil at dere skal tenke på den personen som dere finner det vanskelig å elske. Now imagine washing their feet. 
Och så föreställ dere och vaske fötterna deras. Imagine it. Föreställ dere det. Washing the feet of your frenemy. Och vaske fötterna till den som har gitt sig ut för att vara en. Now put yourself in that person's shoes. Och så pröva att ställa sig i den den personens sko. And now imagine Jesus washing your feet. Och så föreställ att Jesus vasker dina fötter. Because you see friends, we've played the part of Judas too many times. For vänner, vi har varit som Judas all för många gånger. Some people say one thing in church. Någon säger en ting i kyrka. And they do something different outside of church. Och så gör de något helt annat när de inte är i kyrka. There are people who do not practice what they preach. Det är människor som inte praktiserar det som de talar. They do not preach what they practice. Och de talar inte det som de praktiserar. There are many people who say amen. Det är många människor som säger amen. Praise God. Pris Gud. God is good. Hallelujah. Gud är god. Halleluja. And they say this with their lips. Och så säger de det med läpparna. But in their in their hearts, those same people lie and curse and gossip and speak meanly about others. Men i hjärtan deras så förbannar de andra och snackar dåligt om andra och hatar andra. These people are speaking after the manner of Judas. Dessa människor de snackar som Judas. And yet Jesus was still willing to wash their feet. Och likväl var Jesus villig till att vaske fötterna deras. Then there are others who look good on the outside. Och så är det andra som ser god ut på utsidan. They have adopted all the rules and the reforms of Christianity. De har tagit emot alla reglerna och alla reformer i kristenheten. Dress reform and health reform and education and music reform. De klär sig riktigt och spiser riktigt, hör riktigt musik och alla dessa tingna. People who have memorized the scriptures and they've rehearsed all the arguments. Människor som har lärt bibeln vers utan att och som kan alla all argumenten. And yet many of those same people are filled with spiritual pride and self-righteousness. Och likväl är det många av dessa människor som är fyllt med andlig stolthet och självrättfärdighet. They think they're better than others because of their reforms. Och så tror de att de är bättre än andra bara för att de har genomfört dessa reformer. Their heads are full but their hearts are empty. Hjärnan deras är full men hjärtat är tomt. These people walk after the manner of Judas. Dessa människor de handlar som Judas. And yet Jesus is still willing to wash their feet. Och likväl är Jesus villig till att vaske deras fötter. Then there are others who claim to love God. Och så är det de som gör krav på att de älskar Gud. But they're impatient with their children. Men de är utomodiga med barnen. They're insensitive to their spouse. Och de är inte känsliga mot sin kona. They're indifferent to their husbands. Yeah. They're indifferent to their husbands. They're kind of said both. They are unfaithful on their jobs. Och de är inte trofasta på jobben. They're unloving in their homes. De är inte kärliga hemma. Friends, how can we claim to love God who we cannot see? Vänner, hur kan vi göra krav på att vi älskar Gud som vi inte ser? And fail to love those around us who we can see. Och inte älska dem runt oss som vi ser. These individuals lie after the manner of Judas. Dessa lyver som Judas. And yet Jesus is still willing to wash their feet. Och likväl är Jesus villig att vaske fötterna. Then there are those who follow God only during the easy times. Och så är det de som följer Gud bara när det är lätt. During times of peace and, and ease, they're always faithful. Och när det är fred och ingen fara, där de alltid trofasta. And yet they're not interested in self-sacrifice and self-denial. Och likväl så är de inte intresserade i att offra något och offra sig. They're not selv. interested in true repentance and surrender to God. De är inte villiga till virkelig och övervisa till Gud och angre. These people are happy to receive the crown of life like Judas. De vill gärna ha livets kronor slik som Judas ville. But they're not willing to bear the cross of death. Men de är inte villiga till att bära dödens kors. They're interested in earthly glory. De är intresserade i i världslig ära. In temporal prosperity. Och i att ha framgång här. And yet the moment that these things are stripped and removed from them. Och när dessa fördelarna blir tagit bort från dem. In the difficult times. I de vanskliga tider. They are ready to sell out Jesus like Judas did. Så är de villiga till att sälja Jesus slik som Judas gjorde. These live after the manner of Judas. Dessa lever efter Judas uppskrift. And yet Jesus was still willing to wash their feet. Och likväl var Jesus villig är Jesus villig till att vaske deras fötter. My friends, the message this evening is very simple. Budskap i kväll är väldigt enkelt. The only way to love the unlovable and the unlovely. Den enaste måten vi kan älska de som inte är lätt att älska. Those who have hurt us so deeply. De som har sårat oss så djupt. Is to recognize and acknowledge that we have played the part of Judas. Är att förstå att vi alla har spelat Judas roll. And yet Jesus is still willing to wash our feet and to cleanse our hearts. Och likväl är Jesus villig till att vaske våra fötter och rensa vårt hjärta. As the Lord of love hung upon that cruel Roman cross. I det härlighetens herre hang på detta 
romerske korset. He looked out into the face of his murderers. Så så han på ansiktene til de som drepte ham. You know what he saw? Og hva så han? He saw the fire of hatred in their eyes. Han så flammer av hat i deres øyne. He heard the arrows of death from their lips. Han hørte piler, dødens piler fra deres lepper. But you know what else he saw when he looked into the crowd? Men vet du hva han så for noe mer? He saw my face. Han så mitt ansikt. And you can be sure that he saw your face as well. Og du kan være sikker på at han så ditt ansikt også. When he was hanging on the cross. Når han hang på korset. We were there in the crowd. Så var vi der i mengden. And Christ was able to look upon us. Og Kristus kunne se oss. Holding the hammer in our hand. Hvordan vi holdt hammeren i hånden. Because we are the ones that nailed him to the cross by our sins. For vi er den som spikret han til korset med våre synder. When this Lord of love looked at us in our disobedience. Og likevel når denne herlighetens Herre så på oss i vår ulydighet. He saw not enemies. Så så han ikke fiender. But friends. Men venner. He saw you and me friends. Han så deg og meg venner. And this Christ. Og denne Kristus, instead of cursing us the eternal damnation, i stedet for å dømme oss til evig fortapelse, he prayed. Så ba han, he said, Father, og han sa, Far, forgive them. Tilgi dem. They don't know what they're doing. De vet ikke hva de gjør. Forgive who? Tilgi hvem? Forgive the ones that were actually nailing him to the cross. Tilgi dem som slo han fast i korset. We were the cause of his suffering. Vi var de som forårsaket hans lidelse. We were the cause of his shame. Vi var de som førte til hans skam. And even skam. though we held the hammer in our hands. Og selv om vi holdt hammeren i vår hånd. He said, Father, forgive them. Så sa han, far, tilgi dem. They don't know what they're doing. De vet ikke hva de gjør. He blessed us when we were beating him. Han velsignet oss i det vi slo ham. He did good to us when we were mocking him. Han gjorde godt mot oss i det vi hånet han. He prayed for us while we were cursing him. Og han ba for oss når vi forbannet ham. And he continued to love us even though we were hating him. Og han fortsatte å elske oss selv om vi hatet ham. For scarcely for a righteous man would one die. Let's go to Romans chapter 5. Så vi vil slå opp til Romerne 5. Verse 7 and verse 8, the Bible says. 28 så står det. For scarcely for a righteous man will one die. For neppe er det noen som ville dø for en rettferdig. Yet perhaps for a good man, someone would even dare to die. Skjønt for en som er god, ville kanskje noen våge å dø. But God demonstrates his love, his own love toward us. Men Gud viser sin kjærlighet til oss. In that while we were still sinners, Christ died for us. Ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. This is the agape love of God for humanity. Dette er agapekjærligheten til menneskeheten. You know what love is? Vet dere hva kjærlighet er? Love is when a man wipes away all your tears. Kjærlighet er når et menneske visker vekk alle dine tårer. Even though you left him hanging upon a cross. Selv om det var du som hengte ham på korset. And friends, when you focus on what your Lord has done for you. Og venner, når dere fokuserer på hva deres Herre har gjort for dere. Despite what you have done to him. Likegyldig med hva du har gjort imot han. How can you then do anything less for others? Hvordan kan du da gjøre noe mindre for andre? How can you withhold forgiveness from one who has wronged you? Hvordan kan du holde tilgivelse tilbake til en som har såret deg? When Jesus has forgiven us so freely and we have done far worse to him. Når Jesus har tillit oss så fritt og vi har vært enda verre mot han. Friends, an unforgiving spirit is double slavery. Venner, en utilgivende ånd er dobbelt trelldom. You're not only holding that person that wronged you in a prison for you. Du holder ikke bare den som har vært slem imot deg i et fengsel av utilgivende sinnelag. Men du holder deg selv i et fengsel av bitterhet og gjengjennelse. Jeg vet ikke hva dere har gått igjennom i fortiden. Men det jeg vet er at i kveld så ønsker Jesus å gjøre oss fri. Han ønsker å gi oss. Han ønsker å fri oss fra skyllens fengsel. Slik at vi kan gå ut og sette andre fange fri også. Hvor mange trenger Guds tilgivelse i deres hjerter? Hvor mange trenger styrke til å elske som Jesus gjorde? Kanskje har du holdt på smerte i livet ditt så lenge. Og du kan ikke huske 
the wrong that has been committed to you in the past. Och du kan inte glömma det som har blivit gjort mot dig i förtiden. You've been abused or your innocence was stolen. Kanske har du blivit missbrukt, kanske har that thing du blivit frarövat din renhet. That thing still weighs you down even to this day. Och det kanske håller dig i i i bond selv i dag. Well, listen to my closing story. Så hör då på den sista historien som jag vill fortälla. That has the power to free you from prison tonight. En historia som har kraft till att frida ut av fängslet. Earlier this year, tidigare My wife and I had the privilege of going to the Micronesian island of of Palau. Så drog kona mig med och jag till de polynesiska öarna. It's one of the most beautiful places on earth. Det är ett av de mest vackra städer på hela jorden. And have you been to Palau before? Är någon som har varit i Palau? Oh, we have Før? One. Oh, <laughs> God bless you. Gud välsigne dig. But this is a picture of Palau. Sån så det ut där. Does it look beautiful? Ser inte det vackert ut? I would like to go there one day. Vem har lust att gå resa dit en dag? And it is one of my favorite places on earth. Det är ett av de bästa städerna jag vet i världen. We held some meetings there and the Lord blessed. Vi hade någon möte där och Herren välsignade verkligen. And while we were there, we heard the story of the pastor of the Koror Seventh-day Adventist Church. Och mens vi var där så hörte vi historien till han som var pastor i menigheten. His name is Pastor Rumor. Han heter Pastor Rumor. And here's a picture of him and his wife Margaret. Och här ser du ett bild av han och konan hans Margaret. And his son uh, Larison. Och sönen hans Larison. And his little 10-year-old daughter Melissa. Och Melissa som är 10 år. Doesn't look like a beautiful family. Ser det ut som en fin familj. And as they came from the country of Brazil and they were serving there in Palau as the pastor of the church. Så de kom för från Brasil och de tjänte där som pastor i menigheten. Larson was 14 years old. Larson var 14 år gammal. Melissa just 10 years old. Melissa bara 10 år gammal. And a few days before Christmas in this uh, in uh, 2003. Och någon få dagar före jul i 2003. They were in their home in the parsonage there in Palau. Så var de i hemmet sitt där i Palau. They had all gone to sleep. Och de hade alla sovnat. Nothing was out of the ordinary. Det var ingenting som anledes en vanlig. But while they were sleeping, men mens de sov, a terrible tragedy came to their home. Så var det en tragedie som ramat hem deras. A druggie by the name of Justin broke into their home in the middle of the night. Det var en narkoman som bröt in i hemmet deras mitt på natten. While they were sleeping in the rooms, he was in the living room trying to steal their computers. Men de sov i rummen sina, så prövade han att stjäla computerna. And as he unplugged the computer, a great noise uh, from the computer, uh, the computer went, uh, started beeping. Och i det han prövade att ta ut kontakten på computerna, så kom det en sån höj höj ljud. Pastor Rumor woke up and he went out into the living room and here he is confronted with a stranger in his house. Och så där Pastor Rumor gick ut och så plötsligt ser han den här främmande mannen i huset. He tries to talk to Justin. Han prövar att snacka med Justin. Trying to reason with him. Prövar att liksom argumentera med han. And then his son Larson wakes up and his wife wakes up. Och så kommer Larson och vaknar och också kona. And they come into the living room. Och de kommer in i stua. And when Justin sees the son Larson Oh no, Justin see Larson. He attacks them. Så angriper han han. The father and the mother try to protect their son. Farn och mor prövar och beskyttar sonen. And tragically, that night, the pastor, his wife, and the son lost their lives. Och helt tragisk den natta så mistar sonen, mor och farn livet. Murdered in their own home in the middle of the night. Drept i sitt eget hem mitt på natta. The 10-year-old Melissa was there to witness her family being murdered before her very eyes. Och tio år gamla Melissa var där och så familjen blev döpt föran ögonen på henne. Justin then took Melissa. Och så tog Justin Melissa and brought her to his home. Och tog henne till sitt hus. And held her as a captive for the next 24 hours and abused her. Och höll henne som fange de nästa 24 timmar och missbrukte henne. 10 years old, can you imagine that? Tio år gammal kan du föreställa dig det. The next night when it was dark, Justin then took Melissa Nästa natt när det var mörkt så tog and Justin her to a in the Melissa och reste och reste med henne till ett öde sted på öya. And in the darkness he strangled her. Och i mörke så kvälte han henne. And then henne. threw her into the ravine on the side of the road. Och bara kastade henne vid sidan av vägen. And left her for dead. Och där trodde att han att hon var död. But by the grace of God, Melissa, she just made like she died, but she wasn't dead. Men vid Guds nåd så hade Melissa hon hade bara låtit som hon var död. So hun after var the car død. drove away, Melissa climbed up out of the ravine. Så so efter att bilen drog bort så klättrade Melissa upp i luften. She flew down a vehicle, they took her to the police station and the hospital. Och hon fick stoppa en bil och de tog henne till till sjukhuset och till polisstationen. She told the police my family is dead. 
Og så fortalte hun politiet at familien min er død. One of the last things little Melissa heard was her mother crying out from the, from the home. Her name, Melissa, Melissa, Melissa. En av de siste tingene som hun hørte før hun døde var at moren hennes ropte Melissa, Melissa, Melissa. The next day, Justin turned himself in. Og i neste, neste dag så, så meldte Justin seg the selv. The whole country was in shock and outrage. Og hele, hele landet var i sjokk. Nothing remotely ever happened in these, in these islands ever before. For det hadde aldri skjedd noe slikt på disse øyene før. The pastor's family flew in from Brazil to be with Melissa and to have the funeral. Og en pastorfamilie fru, reiste inn fra Brasil for å være sammen med Melissa ved begravelsen. Before they left, there was a national countrywide funeral for the pastor, his wife and his son. Og det ble faktisk holdt en sånn nasjonal begravelse for denne pastoren, kona og sønnen. Like the was there. Det så ut som hele øya var der. The president and the king and the high chiefs of the island were all there in, the, in a big gymnasium. Presidenten, kongen, alle lederne på øya var der i et stort gymnasium. And the place was packed with people for this pastor and his family's funeral. Og det var pakkfullt for begravelsen. The family of Justin, the murderer, was sitting on the ground in the middle of the gymnasium. Og Justins familie, de satt på, på bakken midt i gymnasiet. Justins mother was there and his relatives sitting on the ground as a sign of remorse that one of their own had done such a thing. Og Justins mor og hele familien var der, de satt på gulvet i, i sorg over at en av deres egne hadde gjort noe så fryktelig. After the president spoke, og etter at presidenten hadde talt, then the king, the high chief of Palau, he was to give the final speech at the funeral. Så kom kongen og skulle gi den siste talen ved begravelsen. And he delivered a public apology to the family. Og han, han, han unnskyldte seg offentlig overfor familien. For what has happened in their country and what has happened to the family. For det som hadde skjedd i landet og det som hadde skjedd overfor denne familien. His was supposed to be the last speech and the funeral was supposed to be finished. Og det skulle ha vært den siste talen og da skulle begravelsen være over. But after he was done, he sat down. Men etter at han var ferdig så satt han seg ned. And all of a sudden, Pastor Rumor's mother went to the pulpit unannounced. Og plutselig så kom moren til Pastor Rumor opp uannonsert til talestolen. And she said these words. Og så sa hun disse ordene. I heard that the mother of Justin is here. Jeg har hørt at Justins mor er her. I would like to meet her. Jeg har lyst til å møte henne. Here is a mother who just lost her son, daughter-in-law and grandson. Det var moren som nettopp hadde mistet sønnen sin, svigerdatteren og barnebarnet. She wanted to meet the mother of her son's murderers. Og hun ønsket å møte moren til han som hadde drept hennes sønn. Mother of Justin stood to her feet. Og så stod Justins mor opp. Trembling. Hun skal. She could barely stand. Hun kunne nesten ikke stå. She was assisted to the pulpit to the pulpit where the other mother was. Og det var noen som hjalp henne opp på talerstolen der hvor den andre moren var. That mother embraced the other mother as if they were long lifetime friends. Og hun ga henne en stor klem akkurat som om de skulle ha kjent hverandre for livet. Everyone was weeping. Alle gråt. And then that mother said. Og så sa moren. She said these words. Hun sa de følgende ordene. We want everyone to know vi ønsker at alle skal vite that we have gone to the prison. at vi har vært i fengselet and we have held Justin by the hands. og vi har holdt Justin i hendene We've looked at him in his eyes. og vi har sett han inn i øynene and we have told him we forgive you. og vi har sagt vi tilgir deg we love you. vi elsker deg we want to see you in heaven. og vi har lyst til å se deg i himmelen and we don't want anyone here to be angry with this mother and this family. Og vi vil at ingen skal være sinte på denne moren og denne familien. She said we as mothers we do our best to raise our children. Hun sa som mødre så gjør vi vårt beste til å oppdra barna våre. But when they become older they make their own choices. Men når de blir eldre så tar de sine egne valg. The country of Palau had never seen that kind of forgiveness before. Og landet Palau hadde aldri sett en sånn tilgivelse tidligere. Even in their death this family was preaching the a beautiful message of the gospel of forgiveness. Selv i deres død så forkynte denne familien et kraftig budskap om tilgivelse. And the country of Palau has never been the same since. Og landet Palau har aldri vært det samme senere. If a mother can forgive the murderer of her son and family. Hvis en mor kan tilgi at hennes sønn og familie ble drept. How much more can God forgive us? Hvor mye mer kan da ikke Gud tilgi oss? Don't ever doubt the love and the forgiveness of your father, friends. 
tvil aldrig på tillgivelsen till din himmelske far. He is a God that delights in mercy. Amen. För han är er en Gud som gläder sig över mercy. No how messed up you are. Samma hur rotet ditt liv är. No matter how many mistakes you've made. Samma hur många fel du har gjort. No matter how deep you've fallen into sin. Samma hur djupt du har fallit i synd. The everlasting arms can reach all the way down to the pit and lift us up. Så kan de eviga armar nå helt ned i den gröften och lyfta dig upp. That mother can forgive the murderer. Hvis den mor kunne tilgi henne som hadde drept sønnen, God the Father can forgive murderers who have murdered his own begotten son. Så kan Gud også til, 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 tilgi mordere som har drept but hans sønn. Isn't that a beautiful story? Var ikke det en fantastisk historie? But it's not the end of the story. Men det er ikke enden på historien. Fast forward ten years later. Ti år senere. In 2013. I 2013. My pastor friend actually who worked in Palau visited Justin in prison. Så har jag en pastorvän som besökte Justin i fängelse. And invited him to the worship services they had in in their prison ministry. Och han inviterade han till att komma till en gudstjänst som de hade där i fängelse. But Justin refused to go. Men Justin sa jag vill inte gå. He could not forgive himself. Han kunde bara inte tillgi sig själv. He just could not believe that he could ever be saved or ever be forgiven of the terrible thing he had done. Han kunde inte bara han kunde bara inte tro att han någon gång kunde bli tillgitt för det flyktiga han hade gjort. The fact that he took the life of a man of God haunts him. Det att han hade tagit livet av en Guds man, det det plagade han. He felt too sinful to be saved. Han kände att han var för syndig till att bli frälst. He was overwhelmed by unbearable guilt and shame that he could never believe in the love of God. Han hade en slik skyldkänsla att han kunde aldrig tro på Guds kärlek. But then three years later in 2016. Men så tre år senare i 2016. The Koror Seventh-day Adventist Church got a new pastor. Så fick Koror Adventistmenigheten en ny pastor. Pastor Tiago from Portugal. Pastor Tiago från Portugal. This pastor has a wife. Denne pastoren har en kone, an older son, en en son som är er lite äldre, and a younger daughter, och en ung dotter. Just like the pastor that lost his life. Akkurat som pastoren som som dödade. Pastor døde. Tiago visits Justin in prison. Och pastor Tiago han besöker Justin i fängelse. When Justin realizes who he is, och när Justin förstår vem det är, er, he begins to weep. Så börjar han bara att gråta. Because this new pastor looks just like the pastor that he had murdered. För den här pastorn så akkurat ut som den han hade drept. But this pastor extends the love of Christ. Och den här pastorn gav han då Guds kärlek. They begin to do Bible studies together. Och de började att studera Bibeln samman. They begin to pray with each other. Och be samman. And finally Justin accepts the mercy and grace of God in his life. Och till slut så tog Justin emot Guds nåde och kärlek i sitt liv. He continues to study the Bible. Och han fortsatte att studera Bibeln. And eventually he decides he wants to be baptized. Och till slut bestämde han sig för att han hade lust att bli And then in November of 2016. Och i november 2016. Justin was released from prison just for a few hours. Så blev Justin frigjord från fängelse bara för någon få timmar. To walk right down the road to the Koror Seventh-day Adventist Church that's right by the prison. För att gå över vägen som för det Adventistkyrkan ligger lika på andra sidan vägen. For a very special service. För att delta i en väldigt speciell gudstjänst. His own baptism. Hans egen dop. And he stands right there's Justin. Here's here's Justin. Och här står han. Pastor Tiago. Och pastor Tiago. Justin stands before the very church. Justin står föran den samma menigheten. That the pastor that he killed pastor. Som pastorn han drepte var en pastor för. And then he is baptized in the same baptistry. Och så blir han döpt i den samma dop, dopsfonten. That the pastor that he murdered would baptize people in in the past. Som den pastorn som han hade myrdat plejde att döpa folk i tidigare. That's what we call Amazing grace. Det er det vi kaller for rundlig nåde. I was able to meet Justin a few months ago when I was in Palau. Og jeg møtte Justin for nogle få måneder siden, når jeg var i Palau. We went into the prison and had prison men He's still in prison. He's going to spend the rest of his life in prison. Jeg gik ind i fængsel for han han kommer til at være resten av livet i fængsel. But we prayed together. We studied the Bible together. Men vi bad sammen. Vi studerede Bibelen sammen. I embraced Justin. And let me tell you, he's a new person. Og jeg gav en stor klem. Jeg kan fortælle han en helt ny person. He is still in that literal prison. Han er but let me tell you, Justin is a free man. Han er I et fysisk fengsel, men his body er et, is behind bars. Men Justin er et fritt menneske, but his heart er I is free. For hjertet hans er fritt. Free in the mercy and the grace and salvation of Jesus. Fritt i Guds frelsende nåde og miskunn. He is actively involved in giving Bible studies to the other prisoners. Og nå gir han bibelstudier til de andre fangene. Organizing Bible studies and prayer groups in that prison. Og han organiserer bibelgrupper og bennemøter i fengselet. And there's a light, sweet atmosphere in that prison. 
Och det är er sån en söt atmosfär i det fängslet. Many other of the inmates were baptized as a result of Justin's testimony. Och många andra har blivit döpt som ett resultat av hans vittnesbörd. What an amazing God we serve. Amen. Är er det inte en fantastisk Gud som vi tjänar? Let me tell you what happened to Melissa. Jag lyssnar och fortäller vad som skedde med Melissa. She was 10 years old when she lost her whole family. 10 år gammal när hon miste hela familjen. But she found the strength to love as well. Men hon fann styrka till att älska också. Here's a picture of Melissa. Här är er ett bild av henne. She's moved on with her life. She's moved on with her life. Hon har fortsatt med livet sitt. She's a spiritual young woman of God. Hon är er en andlig fin Guds jente. And in July of 2016 she married a young pastor. Och i juli 2016 så blev hon gift med en ung pastor. She found the strength to love once again. Amen. Hon hade styrka till att älska igen. Melissa was married in July of 2016. Melissa blev gift i juli eh, 2016. And Justin was baptized, married to Christ in November of that same year. Och Justin blev döpt, alltså gift med Kristus i november det samma året. A new beginning in Jesus. En ny begynnelse i Jesus. My friends as we close tonight. Venner, i det vi avslutar ikväll. Is there someone that needs your forgiveness? Så vill jag spöra dig, är er det någon som tränger din tillgivelse? Is there someone that has hurt you that you need to extend grace and mercy to tonight? Är er det någon som har sårat dig som du tränger och räcka ut till med nåde? What God has done for you, you can do for others. Det Gud har gjort för dig kan du göra för andra. Just open your heart and let God pour out his agape love in your life. Bara öppna upp hjärtat ditt och låt Gud bringa sin agape kärlek till dig. And allow him to make you a channel of healing love to someone else today. Och tillåt han att göra dig en kan- till en kanal av legende kärlek för någon annan idag. So as we close this evening, how many of you want to say with me? Hur många har lust att säga si med mig det vi avslutar? How many want to say Lord help me to forgive others? Hur många önskar du säga Gud hjälp mig och tillgi? It doesn't matter if they deserve it. Det betyder inte om de att de 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 förtjänar det. They may not deserve forgiveness. Kanske förtjänar de inte. But if they need it. Men visst de tränger det. God wants to use you to supply it. Så önskar Gud att bruka dig till att bringa det till. And as we accept the mercy of God upon our lives. Och det vi tar emot Guds kärlek i våra liv. Then we can extend it to those around us. Så kan vi ge det till dem runt oss. So how many want to say Lord give me the strength to love today? Så hur många önskar att säga idag Herre ge mig styrka till att älska. This my friends is the hardest command of Christ. Detta är det vanskligaste budet Jesus har gett. Even though it's hard. Men selvom det är vanskligt. Jesus said it's possible. Så säger Jesus att det är möjligt. And it's what makes us his disciples. Och det är det som gör oss till hans disciples. So if you like that experience more deeply, I invite you to stand with me. Så visst du önskar att ha den erfarenheten på en djupare måte så vill jag att du står. Stand and accept God's mercy for yourself. Stå upp och ta emot Guds nåde för dig själv. So that you can share it with those around you. Slik att du kan dela den med de runt dig. Father in heaven, we thank you so much. Far i himlen, vi tackar dig så mycket. For your amazing agape love. För din underfulla Agape kärlek. It is a love that covers a multitude of sin. Det är er en kärlek som täcker en mängd av synder. A love that can wash the feet of your betrayer. En kärlek som kan vaske din förrädare. A love that can pray for your murderers. En kärlek som kan be för de som har dräpt dig. Lord, we are not deserving of that love. Och herre, vi förtjänar inte denna kärlek. Thank you, Lord, that you don't love us because of who we are. Tack för att du inte älskar oss på grund av vem vi är. You love us because of who you are. Du älskar oss på grund av vem du är. And today Lord we pray, we acknowledge that we have we have been just like Judas. Och idag så inrömmer vi att vi har varit akkurat som Judas. Forgive us Lord for being a frenemy of God. Tillåt oss att vi har varit en fördäckt fiende av Gud. Would you please cleanse our hearts? Må du rensa hjärtena våra. And pour out your love in us and through us. Och häll ut din kärlek i oss och genom oss. Some of us have been carrying grudges and resentment perhaps our whole lives. Någon har kanske bärt på en utelivande sinnlag hela livet. Lord, we want to lay that at your feet tonight. Men vi önskar att lägga det vid dina fötter i natt. And we pray that your love would make us free. Vi ber om att din kärlek må göra oss fri. We thank you for hearing our prayer. Och vi tackar dig för att du hör vår bön. For we pray it in Jesus blessed name. Och vi ber om det i Jesu välsignade namn. Amen. 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 God bless you friends, you may be seated. Må Gud välsigna er vänner, ni kan sätta er ner.